ഹേ ഗായ്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഡി ബഗ് മീഡിയ ഇന്ന് നമ്മൾ ഇവിടെ ഫംഗ്ഷനാലിറ്റീസിൽ കണക്ക് എടുക്കാൻ പോകുന്നത് കഴിഞ്ഞ ട്യൂട്ടോൽ നമ്മൾ റിയാക്ട് ടു ഡു ആപ്പിന്റെ ഡിസൈൻ ആണ് ചെയ്തത് അത് നമ്മൾ പാർട്ട് വൺ ആയിരുന്നു അപ്പൊ അത് കണ്ടില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അത് പോയി കാണുക അതിന്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഇടുന്നതായിരിക്കും അപ്പൊ ഇത് പാർട്ട് ടു സീരീസ് ആണ് അപ്പൊ ഇതിൽ നമ്മൾ മെയിൻ ആയിട്ട് ഫംഗ്ഷനാലിറ്റീസ് ആണ് ഫോക്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ടു ഡു ആപ്പ് എങ്ങനെ നമുക്ക് ഇറ്ററേറ്റ് ചെയ്യാമെന്നും എങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്യാമെന്നും ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാമെന്നൊക്കെ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഈ ഇൻപുട്ടിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്യണതൊക്കെ നമുക്ക് സ്റ്റേറ്റിന്റെ ഉള്ളിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യണം അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ഒരു ഹാൻഡിൽ ചേഞ്ച് ഇവന്റ് എഴുതണം അപ്പൊ അതിനായി നമ്മൾ മേലെ വന്ന ശേഷം ഹാൻഡിൽ ചേഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഫംഗ്ഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും അതിൽ ആരോ ഫംഗ്ഷൻ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഈ ഹാൻഡിൽ ചേഞ്ച് ആണ് നമ്മൾ ഇൻപുട്ടിന്റെ ഓൺ ചേഞ്ചിന്റെ ഉള്ളിൽ എഴുതുന്നത് ദിസ് ഡോട്ട് ഹാൻഡിൽ ചേഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ എഴുതും ഇനി നമുക്ക് അടുത്തത് വേണ്ടത് ഇത് ടൈപ്പ് ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള സ്റ്റോർ ചെയ്യാനുള്ള വാല്യൂ അപ്പൊ നമ്മൾ സ്റ്റേറ്റിലാണ് സ്റ്റോർ ചെയ്യുക അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ സ്റ്റേറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇൻപുട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു സ്റ്റേറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് പേരിൽ വേണമെങ്കിലും ഇത് വിളിക്കാമെന്നാണ് എന്നിട്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ വാല്യൂ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ദിസ് ഡോട്ട് സ്റ്റേറ്റ് ഡോട്ട് ഇൻപുട്ട് എന്ന് പറയും ഇവിടെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേറൊരു സാധനം ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് തരാം അത് നമ്മൾ പറയുന്നതാണ് ഡി സ്ട്രക്ചറിങ് അപ്പൊ അതായത് ഇപ്പൊ നിങ്ങളിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു ഇൻപുട്ട് ഉള്ളതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ദിസ് ഡോട്ട് സ്റ്റേറ്റ് ഡോട്ട് ഇൻപുട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എഴുതാം പക്ഷെ ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങൾക്കൊരു അമ്പത് ഇൻപുട്ട് ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അമ്പത് സ്റ്റേറ്റ് ഉണ്ട് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ദിസ് ഡോട്ട് സ്റ്റേറ്റ് ഡോട്ട് ഇൻപുട്ട് ദിസ് ഡോട്ട് സ്റ്റേറ്റ് ഡോട്ട് ഇമെയിൽ എന്നൊക്കെ എഴുതേണ്ടി വരും അപ്പൊ ആ ഒരു സാധനം ഒഴിവാക്കാനായി ഡി സ്ട്രക്ചറിങ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കോൺസെപ്റ്റ് ജാവാ സ്ക്രിപ്റ്റിൽ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതെങ്ങനെ എഴുതാമെന്ന് നോക്കാം അപ്പൊ അതിനായി നമ്മൾ രണ്ടിന്റെ ഉള്ളിൽ പോയിട്ട് കോൺസ്റ്റ് എന്ന് എഴുതും എന്നിട്ട് നമ്മൾ കേളി ബ്രാക്കറ്റ്സ് ഓപ്പൺ ചെയ്യും എന്നിട്ട് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എഴുതും അപ്പൊ ഈ കേളി ബ്രാക്കറ്റ്സിന്റെ ഉള്ളിൽ എഴുതുന്നതാണ് നമ്മൾ എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുന്ന വാല്യൂ അതായത് ഡി സ്ട്രക്ചറിങ് ചെയ്യുന്ന വാല്യൂ ആ ഇസ് ഈക്വലിന്റെ അപ്പുറത്തുള്ള നമ്മൾ ഏത് സ്ഥലത്തുനിന്നാണ് എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യണത് അതിന്റെ പേര് അതായത് ഏത് സ്ഥലത്തുനിന്നാണ് ഡി സ്ട്രക്ചറിങ് ചെയ്യുന്നത് അതിന്റെ പേര് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഡി സ്ട്രക്ചറിങ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഈ ഇൻപുട്ടിനാണ് അത് നമ്മൾ ഡി സ്ട്രക്ചറിങ് ചെയ്യുന്നത് ദിസ് ഡോട്ട് സ്റ്റേറ്റിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്നാണ് അപ്പൊ അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ ഇവിടെ ഇസ് ഈക്വലിന്റെ അപ്പുറത്ത് ദിസ് ഡോട്ട് സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് എഴുതും അപ്പൊ ഇതിനുള്ളിൽ നിന്ന് എനിക്ക് വേണ്ടത് ഒരു ഇൻപുട്ട് വേരിയബിൾ ആണ് അപ്പൊ അതിനുവേണ്ടി ഞാൻ ഇവിടെ ഇൻപുട്ട് എന്ന് എഴുതും ഇപ്പൊ ചുരുക്കി പറഞ്ഞ എന്തുണ്ടായെന്ന് വെച്ചാൽ ദിസ് ഡോട്ട് സ്റ്റേറ്റ് ഡോട്ട് ഇൻപുട്ടിന്റെ പരം എനിക്ക് ഇനി ഇവിടെ വന്നിട്ട് ജസ്റ്റ് ഇൻപുട്ട് എന്ന് എഴുതിയാൽ മതി ഡയറക്റ്റ് ദിസ് ഡോട്ട് സ്റ്റേറ്റിന് എഴുതേണ്ട ആവശ്യമല്ല അതേപോലെ ഇനിയിപ്പോൾ ഇമെയിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഇമെയിൽ ഇടാം എന്നിട്ട് ഇവിടെ വന്നിട്ട് പാസ്വേഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പാസ്വേഡ് ഇടാം അങ്ങനെ ഇവിടെ എന്ത് വേണേലും എഴുതാൻ പറ്റും അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ഡയറക്റ്റ് ദിസ് ഡോട്ട് സ്റ്റേറ്റിലാണ് വിളിക്കാൻ പറ്റും ഒറ്റ പ്രാവശ്യം ദിസ് ഡോട്ട് സ്റ്റേറ്റ് എഴുതിയാൽ മതി അപ്പൊ ഇത് ഭയങ്കര ഉപകാരപ്പെട്ട ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് അപ്പൊ ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഇതെല്ലാം റിമൂവ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് ഇൻപുട്ട് മാത്രമായിട്ട് ഇടാം ഇനി നമുക്ക് ഈ ഇൻപുട്ടിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്യണതെല്ലാം ഇൻപുട്ടിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യണം അതിന് വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഈ ഹാൻഡിൽ ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ഇതിനുള്ളിൽ നമുക്ക് ഇനി ദിസ് ഡോട്ട് സെറ്റ് സ്റ്റേറ്റ് ഇതിനുള്ളിൽ നമ്മൾ ഈ ഇതിന്റെ ഉള്ളിലത്തെ വാല്യൂ ആണ് എടുക്കുക അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടി നമുക്ക് ആദ്യം ഇവന്റ് പാരമീറ്റർ വേണം ഇവന്റ് പാരമീറ്റർ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇൻപുട്ടിന്റെ വാല്യൂ ഫെച്ച് ചെയ്യുന്നത് ഇതിനുള്ളിൽ നമ്മൾ ഇൻപുട്ട് എഴുതും എന്നിട്ട് ഇവിടെ ഇവന്റ് ഡോട്ട് ടാർഗറ്റ് ഡോട്ട് വാല്യൂ എന്ന് എഴുതും അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ഇൻപുട്ട് ടാഗിനുള്ളിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്ന വാല്യൂ ആണ് നമ്മൾ ഇതിനുള്ളിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ ഒരു സിംഗിൾ ഇൻപുട്ട് ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ഇൻപുട്ട് എന്ന് കൊടുത്തത് നിങ്ങൾക്കറിയാലോ മൾട്ടിപ്പിൾ ഇൻപുട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഓരോന്നിന്റെ ഹാൻഡിൽ ചേഞ്ച് ചെയ്തേണ്ട ആവശ്യമില്ല അത് നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ഇവന്റ് ഡോട്ട് ടാർഗറ്റ
ഇനി ഇത് ഞങ്ങൾക്ക് ഞാൻ രണ്ട് വഴി കൂടെ കാണിച്ചു തരാം ഒന്ന് ബേസിക് ആണ് അതായത് നോർമലി എല്ലാവരും യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഒന്ന് കുറച്ച് അഡ്വാൻസ്ഡ് ആണ് അതാണ് കുറച്ചുകൂടി റെക്കമെൻഡ് അതായത് നമ്മൾ ഹൈ ലെവലിൽ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ അതാണ് കുറച്ചുകൂടി അതാണ് കുറച്ചുകൂടി നല്ല അപ്രോച്ച് അതിനായി ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഈ ഐറ്റംസ് അറിയുന്ന ഉള്ള എല്ലാ വാല്യൂസ് നമ്മൾ വേറൊരു ടെമ്പററി അറിയി കൊടുക്കും അപ്പം അതിനായി നമ്മളിവിടെ കോൺസ്റ്റ് ഓൾ ഐറ്റംസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ദിസ് ഡോട്ട് സ്റ്റേറ്റ് ഡോട്ട് ഐറ്റംസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എഴുതും അപ്പോൾ ഈ ഐറ്റംസിന് ഉള്ളിൽ എന്തെല്ലാം ഉണ്ടോ അതൊക്കെ ഈ ഓൾ ഐറ്റംസിന് കിട്ടുകഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ സബ്മിറ്റ് അമർത്തുമ്പോൾ ഈ ഇൻപുട്ടിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ളതല്ലാതും ഓൾ ഐറ്റംസിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് പോകണം പിന്നീട് നമ്മൾ ഈ ഓൾ ഐറ്റംസ് തിരിച്ച് ഐറ്റംസിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് തന്നെ നടക്കും അപ്പോൾ അരേൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഐറ്റംസ് ആഡ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ പുഷ് എന്ന് പറഞ്ഞ മെത്തേഡാണ് യൂസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ അരേ മെത്തേഡ്സും ജാവ സ്ക്രിപ്റ്റും അധികം പരിചയമില്ലെങ്കിൽ ജാവ സ്ക്രിപ്റ്റ് കോഴ്സിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഇടുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അത് പോയിട്ട് പഠിക്കാമെന്നാണ് അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യം ഓൾ ഐറ്റംസ് എന്ന് എഴുതും ഡോട്ട് പുഷ് ഈ പുഷിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മൾ ഇൻപുട്ട് എഴുതും അപ്പോൾ ഇൻപുട്ടിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എന്താണുള്ളത് അത് ഇപ്പോൾ ഈ അരേൻ്റെ ഉള്ളിൽ സ്റ്റോർ ആവും എന്നിട്ട് നമ്മൾ ദിസ് ഡോട്ട് സ്റ്റേറ്റ് എഴുതിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഐറ്റംസ് അരെ അതായത് നമ്മളെ ഐറ്റം സ്റ്റേറ്റ് നമ്മൾ പുതിയ അരെ ആയിട്ട് നമ്മൾ റീപ്ലേസ് ചെയ്യും ഇപ്പം ഈ ഓൾ ഐറ്റംസ് എന്ന് കൊടുക്കും നമുക്ക് സേവ് ചെയ്യാം ഇതിനുള്ളിൽ ഐറ്റംസ് എല്ലാം സ്റ്റോർ ആവണ്ടോ എന്ന് നമുക്ക് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാം അതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ജസ്റ്റ് റെൻഡറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമുക്കൊരു കൺസോൾ ഡോട്ട് ലോ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം ഇവിടെ നമുക്ക് കോം ആയിട്ടിട്ട് ഐറ്റംസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എഴുതാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഡീസ്ട്രക്ചർ ചെയ്തിട്ട് ഐറ്റംസ് കിട്ടും ഈ ഐറ്റംസ് കൺസോൾ ഡോട്ട് ലോഗിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അപ്പോൾ ഇത് സേവ് ചെയ്യുന്ന ശേഷം വെബ് പേജിൽ പോയാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇവിടെ ഇനീഷ്യലി അരെ എം ടി ആണ് ഇപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ വന്നിട്ട് ടൈപ്പ് ചെയ്തിട്ട് എൻ്റർ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ വാല്യൂ കാണാം പക്ഷേ അപ്പോൾ തന്നെ പേജും റീഫ്രഷ് ആയി കാരണം ഇത് ഫോം സബ്മിറ്റ് ആണ് ഫോം എല്ലാ സബ്മിറ്റിലും റീഫ്രഷ് ആവും അപ്പോൾ ഇത് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ സ്റ്റോർ ഐറ്റംസിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇവൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ പാരമീറ്റർ പാസ് ചെയ്യും എന്നിട്ട് ടോപ്പിൽ തന്നെ ഇവൻറ്റ് ഡോട്ട് പ്രിവെൻറ്റ് ഡിഫോൾട്ട് എന്നെഴുതും എന്നിട്ട് നമ്മൾ ബ്രാക്കറ്റ് തുറക്കും അപ്പോൾ ഈ മെത്തേഡ് വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ ഓൺ ക്ലിക്കിലൊന്നും ഫോം റീഫ്രഷ് ആവില്ല അതായത് നമ്മളെ പേജ് വെബ് പേജ് റീഫ്രഷ് ആവില്ല അത് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇവൻ ഡോട്ട് പ്രിവെൻറ്റ് ഡിഫോൾട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ വെബ് പേജിൽ പോയിട്ട് ഇവിടെ ഐറ്റംസ് എന്തെങ്കിലും ടൈപ്പ് ചെയ്തിട്ട് എൻ്റർ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും പേജ് റീഫ്രഷ് ആയിട്ടുമില്ല പക്ഷെ അരയിൽ സ്റ്റോർ ആവുകയും ചെയ്തു നമുക്കിവിടെ ഐറ്റം ടു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എൻ്റർ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഐറ്റം ടുവും സ്റ്റോർ ആയി ഇപ്പോൾ നമ്മളെ അരയിൽ എല്ലാം സ്റ്റോർ ആവേണ്ടതെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഇനി അത് നമ്മൾ അടുത്ത ടാസ്ക് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യലാണ് ഇവിടെ ഈ എല്ലാൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഐറ്റംസ് ആയിരിക്കും ഡിസ്പ്ലേ ആവേണ്ടത് അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പ് ഞാൻ അഡ്വാൻസ് മെത്തേഡ് ഉണ്ടെന്ന് പറയില്ല അത് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഞാനൊന്ന് കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ബാക്കിൽ പോയിട്ട് ഈ അഡ്വാൻസ് മെത്തേഡ് ചെയ്യാനായി നമ്മൾ സ്പ്രെഡ് ഓപ്പറേറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ സ്പ്രെഡ് ഓപ്പറേറ്റർ ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഈ അരെ ഡയറക്റ്റ് മ്യൂട്ടേറ്റ് ചെയ്യാണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഒരു കോപ്പിയാണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഒറിജിനൽ അരയിലേക്ക് ചേഞ്ചസ് വരുത്താണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു കോപ്പി ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ആ കോപ്പിയാണ് നമ്മൾ അതിലേക്ക് പുഷ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അത് ചെയ്യാനായി ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ഈ രണ്ടെണ്ണം റിമൂവ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് ഈ ഓൾ ഐറ്റംസും റിമൂവ് ചെയ്യാം ഇനി ഇവിടെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ ഈ സ്പ്രെഡ് ഓപ്പറേറ്റർ യൂസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ അത് ജസ്റ്റ് ഒരു ലൈൻ കോഡാണ് അപ്പോൾ അത് എഴുതാനായി ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഇത് അര ആയതുകൊണ്ട് നമ്മളൊരു ബ്രാക്കറ്റ് തുറക്കും എന്നിട്ട് മൂന്ന് ഡോട്ട് ഇടും അപ്പോൾ ഇതിനാണ് സ്പ്രെഡ് ഓപ്പറേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ആ അരനെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്യും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു കോപ്പിയാണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്നിട്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ ദിസ് ഡോട്ട് സ്റ്റേറ്റ് ഡോട്ട് ഐറ്റംസ് എന്ന് എഴുതും ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഐറ്റംസിൻ്റെ ഒരു കോപ്പി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു ഇനി അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് നമ്മളെ ഇൻപുട്ടിലുള്ള വാല്യൂ പുഷ് ചെയ്യണം ഇതിപ്പോൾ സേവ് ചെയ്തിട്ട് ബാക്കിൽ
ആ ഡാറ്റ നമ്മൾ ഇവിടെ എഴുതും ഇപ്പൊ നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ വാല്യൂം എല്ലാൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇങ്ങനെ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്ത് വരും പക്ഷേ എല്ലായ്ക്ക് ഒരു കീ വേണം കാരണം റിയാക്റ്റിൽ നമ്മൾ ഇട്രേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ എലിമെന്റിനും ഒരു യുണീക് കീ കൊടുക്കണം അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഇൻഡെക്സ് പുള്ള് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ഇവിടെ കീൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇൻഡെക്സ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഈ ഡാറ്റയുടെ സൈഡിൽ നമുക്ക് ഐ ടാഗ് പേസ്റ്റ് ചെയ്യാം അപ്പൊ നമുക്ക് ആ ഡിലീറ്റിന്റെ ഐക്കണും കിട്ടും ഇതിപ്പോ സേവ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ബാക്കിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിവിടെ ഇനീഷ്യലി ഒന്നും കാണില്ല നമുക്ക് ഇപ്പൊ തൽക്കാലം ഡെവലപ്പർ ടൂൾസ് ക്ലോസ് ചെയ്യാം ഇനീഷ്യലി ഐറ്റം എം ടി ആണ് കാരണം ഇവിടെ ആരെയും ഒന്നും നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടില്ല ഇനി നമ്മളിവിടെ ആപ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എൻ്റർ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിവിടെ ആപ്പിൾ കിട്ടും ഇവിടെ ഓറഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കൊടുത്താൽ നമുക്കിവിടെ ഓറഞ്ച് കിട്ടും അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ എന്തൊക്കെയാണ് ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നത് അതിനനുസരിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ കൂടി കൂടി വരും ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ടുഡു ആപ്പ് ഓൾമോസ്റ്റ് യൂസബിളായി ഇനി നമുക്ക് ആകെ ചെയ്യേണ്ടത് ഡിലീറ്റ് ബട്ടൺ അമർത്തുമ്പോൾ ഈ ഐറ്റം റിമൂവ് ആവേണ്ടതാണ് അത് മാത്രമാണ് നമുക്ക് ഇനി മെയിനായിട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് പക്ഷേ അതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ ഇൻപുട്ടിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചു പക്ഷേ ഇവിടെ നമ്മൾ ഇൻപുട്ടിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചു നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്തതൊന്നും ഇവിടെ ഡിലീറ്റ് ആവുന്നില്ല അതായത് നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്തതിന് ശേഷം എൻ്റർ അടിക്കുമ്പോൾ ഇത് ക്ലിയർ ആവുന്നില്ല അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് അത് ക്ലിയർ ചെയ്യാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഡിലീറ്റിലേക്ക് കിടക്കാം അപ്പോൾ അത് ചെയ്യാനായി നമ്മൾ സബ്മിറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അതായത് ഇവിടെ ഇവിടെ നമ്മൾ സ്റ്റോർ ഐറ്റംസിൽ അതായത് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഇവിടെ അരയിൽ ഐറ്റം സ്റ്റോർ ആവുന്നത് അപ്പോൾ അത് സ്റ്റോർ ആയതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഈ ഇൻപുട്ട് ടാഗിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള വാല്യൂ റിമൂവ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് ഇപ്പോൾ സേവ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ബാക്കി പോയി കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മളിവിടെ ആപ്പിൾ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ടൈപ്പ് ചെയ്തിട്ട് എൻ്റർ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഉണ്ടോ ആപ്പിൾ വരും ചെയ്ത് പക്ഷേ ഇൻപുട്ടിൽ എം ടി ആവും ചെയ്ത് അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ എന്ത് ടൈപ്പ് ചെയ്തിട്ട് അടിച്ചാലും അത് എം ടി ആവും ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത ടാസ്ക് ആണ് ഇത് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പക്ഷെ അതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് ചെറിയൊരു സ്റ്റൈൽ ഇവിടെ ആഡ് ചെയ്യാം ഇപ്പോഴാണ് മൗസ് വെക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ ബട്ടൺ ആണെന്ന് മനസ്സിലാവുന്നില്ല അതായത് മൗസിൻ്റെ സ്റ്റൈൽ ഒന്നും മാറുന്നില്ല അപ്പോൾ ഇതൊരു ബട്ടൺ ആണെന്ന് തെളിയിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കിവിടെ ടു ഡു ആപ് ഡോട്ട് സി എസ് എസ് എൽ വന്നിട്ട് ഈ ഐ ടാഗിൻ്റെ ഉള്ളിലാണല്ലോ ആയിക്കുന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതിനുള്ളിൽ നമുക്ക് കേസർ പോയിന്റർ എന്ന് കൊടുക്കാം ഇതിപ്പോൾ സേവ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ബാക്കി വന്നിട്ട് നമുക്ക് ആപ്പിൾ എന്നിട്ട് ആപ്പിൾ വേണ്ട നമുക്ക് പ്രാവശ്യം ഒരു ചേഞ്ചിൻ്റെ ജ്യൂസ് അടിക്കാം എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ ഈ ഡിലീറ്റ് ആയിക്കിൻ്റെ അവിടെ മൗസ് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു പോയിന്ററിൻ്റെ സ്റ്റൈല് കിട്ടും അപ്പോൾ അതിനാണ് നമ്മൾ കേസർ പോയിന്റ് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഒരു ബട്ടൻ്റെ ഒരു ഫീലുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ കേസർ പോയിന്റ് കൊടുത്തത് ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഫംഗ്ഷനാലിറ്റി ആഡ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇത് ചെയ്യാനായി നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് കോഡിൽ പോയിട്ട് ഐ ടാക്കിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മളൊരു ഓൺ ക്ലിക്ക് ഇവൻ്റ് എഴുതും കാരണം ഐ ടാക്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഇത് ഡിലീറ്റ് ആവേണ്ടത് അതിന് വേണ്ടി നമ്മളിവിടെ ഓൺ ക്ലിക്ക് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ദിസ് ഡോട്ട് ഡിലീറ്റ് ഡിലീറ്റ് ഐറ്റം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു മെത്തേഡ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും ഓക്കെ ഇനിയാണ് നമ്മളിവിടെ ലോജിക്ക് വരുന്നത് ഈ ഡിലീറ്റ് ഐക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യണത് ആ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത ഐറ്റം ആണെന്ന് എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കും അപ്പോൾ അവിടെയാണ് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഇൻഡെക്സ് യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇൻഡെക്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇത് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത ബട്ടൺ ഒരു ഇൻഡെക്സ് ഉണ്ട് ആ ഇൻഡെക്സും ക്ലിക്ക് ചെയ്ത ഇൻഡെക്സും സെയിം ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ അതിനായി ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഈ ഇൻഡെക്സ് ഈ ഡിലീറ്റ് ഐറ്റമിൻ്റെ ഉള്ളിൽ പാസ് ചെയ്യും അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി നമുക്ക് ഇൻഡെക്സ് കോപ്പി ചെയ്യാം ഡിലീറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ബ്രാക്കറ്റ് ഇട്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ പാസ് ചെയ്യാം പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് അവളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒരിക്കലും നമ്മൾ ഫംഗ്ഷൻ്റെ പേരും ബ്രാക്കറ്റും ഒരുമിച്ച് തുറക്കരുത് കാരണം അത് തുറന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഇൻഫിനിറ്റ് ആയിട്ട് കോൾ ചെയ്യും അപ്പം അത് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഇതൊരു കോൾ ബാക്ക് ഫംഗ്ഷൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് ഇത് എഴുതുക ഇനിയിപ്പോൾ പാസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു പ്രശ്നമല്ല നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ഇവനിൽ മാത്രമാണ് ഇത് ട്രിഗർ ആവുള്ളൂ ഇനി നമുക്ക് ഈ ഡിലീറ്റ് ഐറ്റമിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ നമുക്ക് മേലെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പം അതിന് വേണ
ഇപ്പൊ നമ്മൾ കറണ്ട് ഐറ്റംസ് ഉള്ള ആരെ ഈ ഓൾ ഐറ്റംസ് ആയിട്ടുള്ള ആരായിട്ട് റീപ്ലേസ് ആവും ഇപ്പം നമ്മൾ ഓൾ ഐറ്റംസ് കൊടുത്തതിന് ശേഷം സേവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ വെബ് പേജിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ടെക്സ്റ്റ് കൊടുത്തിട്ട് എൻ്റർ ചെയ്യും എന്നിട്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഡിലീറ്റ് അമർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഐറ്റം പോകുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇവിടെ നമ്മളെ അരെ എം ടി ആവും ചെയ്തു അതായത് നമ്മളെ അരേത് അത് ഡിലീറ്റ് ചെയ്തു ഇനിയിപ്പോൾ അത് ആ കറൻറ്റ് ഐറ്റം ആണോ പോകുന്നത് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ഇവിടെ ടെസ്റ്റ് കൊടുക്കാം ഇവിടെ ടെസ്റ്റ് വണ് കൊടുക്കാം നമുക്കിവിടെ ടെസ്റ്റ് വൺ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ടെസ്റ്റ് വൺ പോകുന്നത് കാണാൻ പറ്റും അതേപോലെ ഇവിടെ ടെസ്റ്റ് വൺ ടെസ്റ്റ് ടു ഈ ടെസ്റ്റ് ടു ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ടെസ്റ്റ് ടു പോയി ടെസ്റ്റ് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ടെസ്റ്റ് പോയി അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് ഏതാണോ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നത് അതാണ് ഡിലീറ്റ് ആവുന്നത് അത് കാരണം നമ്മളിവിടെ കീ കൊടുത്തുകൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ കറൻറ്റ് ഇൻഡെക്സിൽ ഉള്ളത് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പിന്നെ ഞാനിവിടെ വൺ കൊടുക്കാൻ കാരണം ആ കറൻറ്റ് ഐറ്റം മാത്രം ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് വേറെ അത് അതിൻ്റെ മുന്നിലുള്ള ശേഷമുള്ള ഐറ്റംസ് ഒന്ന് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ടു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്നിട്ട് ഞാൻ പേജിൽ വന്നിട്ട് ഇവിടെ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ കൊടുത്തു ഇനിയിപ്പോൾ ഞാൻ വൺ ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വണ്ണും പോവും ടുവും പോവും ത്രീ ഡിലീറ്റ് ചെയ്താൽ ത്രീയും പോവും ഫോറും പോവും കാരണം ആ രണ്ട് ഇൻഡെക്സ് ആണ് ഒരുമിച്ച് എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇവിടെ വണ്ണ് കൊടുത്തത് ഇത് നിങ്ങൾ ജാവസ്ക്രിപ്റ്റ് കോഴ്സ് കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് മനസ്സിലാവും കാരണം അതിൽ ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഇത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇനി ഈ സെയിം സാധനം തന്നെ നിൽക്കാൻ കുറച്ച് അഡ്വാൻസ് കോൺസെപ്റ്റിൽ കാണിച്ചു തരാം അത് സിംഗിൾ ലൈനിലാണ് അത് ലൈക്ക് മോസ്റ്റ് എഫിഷ്യൻറ്റ് വേവും ആണ് അപ്പോൾ അത് ചെയ്യാനായി ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഈ രണ്ടെണ്ണം ഡിലീറ്റ് ചെയ്യും ഇത് നമ്മൾ ഇതും ഡിലീറ്റ് ചെയ്യും ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഡോട്ട് സ്റ്റേറ്റ് ഡോട്ട് ഐറ്റംസ് എന്നതിന് ശേഷം ഡോട്ട് ഫിൽറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഹൈ ഓർഡർ അരേ മെത്തേഡ് ഉണ്ട് ഡോട്ട് മാപ്പ് പോലെ തന്നെ ഫിൽറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു മെത്തേഡ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതൊന്നും കണ്ട് നിങ്ങൾ ടെൻഷൻ ആവേണ്ട ഇതൊക്കെ ഞാൻ അഡ്വാൻസ് ജാവസ്ക്രിപ്റ്റിൻ്റെ കോഴ്സിൽ ഡീപ്പ് ആയിട്ട് പഠിച്ചിരുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇത് മാപ്പ് പോലെ തന്നെ രണ്ട് പാരമീറ്റർ എടുക്കും ഡാറ്റയും എടുക്കും ഇൻഡെക്സും എടുക്കും ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ആരോ ഫംഗ്ഷൻ എഴുതിയതിന് ശേഷം ഇൻഡെക്സ് നോട്ട് ഈക്വൽ ടു ഈക്വൽ ടു കി ഇവിടെ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഇൻഡെക്സ് എടുക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് ഇൻഡെക്സ് നോട്ട് ഈക്വൽ ടു ഈക്വൽ ടു കീ ആണെങ്കിൽ അപ്പോൾ അതില്ലാത്ത ആ കീ അല്ലാത്ത മാത്രം ഡാറ്റ റിട്ടേൺ ചെയ്താൽ മതി സേവ് ചെയ്തതിന് ശേഷം വെബ് പേജിൽ പോയിട്ട് ഇവിടെ ഞാൻ വൺ ടൈപ്പ് ചെയ്യും ടു ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നു ഇപ്പോൾ ഞാൻ വൺ ഡി ഡിലീറ്റ് ആകുമ്പോൾ വൺ മാത്രം പോവും ടു ഡിലീറ്റ് ചെയ്താൽ ടുവും പോവും ഇവിടെ നമ്മൾ സിംഗിൾ ലൈനിൽ തന്നെ ഒരു അരെ ഡിലീറ്റും ചെയ്തു ഇവിടെ നമ്മൾ സിംഗിൾ ലൈനിൽ തന്നെ അരെ ആഡും ചെയ്തു അപ്പോൾ ഇത് കുറച്ച് അഡ്വാൻസ് ആണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തത് ഇവിടെ നമ്മൾ ഡോട്ട് മാപ്പ് പോലെ ഡോട്ട് ഫിൽറ്റർ എഴുതി അത് മാപ്പ് പോലെ തന്നെ ഡാറ്റയും ഇൻഡെക്സും തന്നു എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഫിൽറ്റർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതിനുള്ളിലത്തെ ഡാറ്റ നമുക്ക് ഫിൽറ്റർ ചെയ്യാനാണ് നമുക്ക് എന്ത് വഴി വേണേൽ ഫിൽറ്റർ ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ഒരു ഏജ് ഉണ്ട് പത്ത് മുതൽ ഇരുപത് വയസ്സ് വരെ കുട്ടികളെ പേര് മാത്രം കിട്ടണമെന്ന് വെച്ചാൽ അത് നമുക്ക് ഈ ഫിൽറ്റർ മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഫിൽറ്റർ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇതിനുള്ളിൽ മാപ്പ് റിട്ടേൺ ചെയ്യുന്ന പോലെ ഇവിടെയും ഈ ഒരു വാല്യൂ റിട്ടേൺ ചെയ്യും പക്ഷേ ഇത് ആരോ ഫംഗ്ഷൻ ആയതുകൊണ്ടും സിംഗിൾ ലൈൻ ആയതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ഈ റിട്ടേൺ കീ ഇവിടെ എഴുതാണ്ടിരുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ റിട്ടേൺ ചെയ്യുന്നത് ഈ കീ ഇൻഡെക്സ് അല്ലാത്ത എല്ലാ ഇൻഡെക്സുമാണ് അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അതായത് ഇവിടെ ഞാൻ വൺ ഇടും ടു ഇട്ട് ഒരു മൂന്ന് ഐറ്റംസ് ആഡ് ചെയ്തു ഞാൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇൻഡെക്സ് സീറോ ആണ് അപ്പോൾ എന്നിട്ട് അരിയിൽ ചെക്ക് ചെയ്യാണ് ഈ സീറോ ഇൻഡെക്സ് അല്ലാത്തതൊക്കെയാണ് റിട്ടേൺ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ സീറോ ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സീറോ അല്ലാത്തതൊക്കെ റിട്ടേൺ ചെയ്യും ഇന്നിപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു കീ എന്നിട്ടാൽ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യണ ഇൻഡെക്സും ഈ ഇൻഡെക്സും സെയിം ആണെങ്കിൽ ആ ഇൻഡെക്സ് മാത്രമായിരിക്കും റിട്ടേൺ ചെയ്യുക ബാക്കി എല്ലാതും റിമൂവ് ചെയ്യും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇവിടെ ഞാൻ വൺ ടു ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മൂന്ന് ഐറ്റംസ് ആഡ് ചെയ്തു
ഡീബഗ് മീഡിയ അറ്റ് ജിമെയിൽ ഡോട്ട് കോം എന്ന് പറഞ്ഞ മെയിൽ നിങ്ങൾ സെൻഡ് ചെയ്യണം അപ്പൊ ഞാനത് പേഴ്സണലി റിവ്യൂ ചെയ്ത് നോക്കാം പിന്നീട് എന്തെങ്കിലും ഫീഡ്ബാക്ക്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മെയിൽ വഴി തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാം എന്റെ ഇമെയിൽ ഐ ഡിയും ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം പേജും ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഇടുന്നുണ്ടായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് കോൺടാക്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതോ ഫീഡ്ബാക്ക്സ് എന്തെങ്കിലും പറയണമെങ്കിൽ അതോ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാമെന്നാണ് അപ്പൊ ഇത് ഞാൻ വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാൻ കഴിയുമ്പോൾ മുമ്പ് നമുക്ക് ആവശ്യമില്ലാത്ത കോഡ്സും നമുക്ക് എങ്ങനെ ഇത് കുറച്ചുകൂടി ഒപ്റ്റിമൈസ് ചെയ്യാമെന്നൊന്നും നോക്കാം നമ്മളെ ടു ഡു ആപ്പ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇൻസ്പെക്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പൊ ഈ ടു ഡു ആപ്പ് വന്നിട്ട് ആവശ്യമില്ലാത്ത കോഡൊന്നും കാണുന്നില്ല ലൈക്ക് ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാം ക്ലീൻ ആണ് നമുക്ക് ഈ കൺസോൾ ഡോട്ട് ലോഗ് ഒന്ന് എടുത്തു കളയാം എന്നിട്ട് മാക്സിമം നമുക്ക് ഈ കോഡ് ക്ലീൻ ആയിട്ട് വെക്കാം ഇവിടെ ഈ ജെ എസ് എക്സും നമ്മൾ നല്ല ക്ലീൻ ആയിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് എപ്പോഴും നിങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ ജെ എസ് എക്സ് കുറെ കുറെ കൂടുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും ആ പേജിൽ തന്നെ എഴുതരുത് അത് നിങ്ങൾ ഡിഫറെന്റ് കമ്പോണന്റ് ആയിട്ടാണ് നിങ്ങൾ വേർതിരിക്കേണ്ടത് ഇവിടെ നമ്മളെ ജെ എസ് എക്സ് കൂടി വന്ന ഒരു ടെൻ ടു ഫോർട്ടീൻ ലൈൻസിലായിരിക്കും ഒതുങ്ങുന്നത് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇത് വേറൊരു കമ്പോണിൽ ഇടേണ്ട ആവശ്യമില്ല പക്ഷെ അതിൽ കൂടുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഒരു ട്വന്റി ലൈൻസ് ഫോർട്ടി ലൈൻസ് ഒക്കെ വരുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ പല പല കമ്പോണന്റ് ആയിട്ട് ഇത് വേർതിരിക്കുക അപ്പൊ നമ്മളെ ജെ എസ് എക്സ് നല്ല ക്ലീൻ ആയിരിക്കും ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ആപ്പ് ഡോട്ട് ചേസിൽ ഒന്ന് വെറുതെ പോയി നോക്കാം അപ്പൊ ഈ ആപ്പ് ഡോട്ട് ചേസിൽ ഞാൻ കാണുന്നത് ടു ഡു ആപ്പ് ഉണ്ട് പക്ഷെ വേറെ ഒന്നുമില്ല ഇതിൽ ഇതിൽ സ്റ്റേറ്റ് ഇല്ല ഫംഗ്ഷൻസ് ഇല്ല ഒന്നുമില്ല അപ്പൊ ഇങ്ങനത്തെ കേസിൽ നമുക്ക് ക്ലാസ് കമ്പോണന്റ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ആക്ച്വലി കാരണം നമ്മൾ സ്റ്റേറ്റ് ഇല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ക്ലാസിന്റെ ഉപകാരം ഇല്ലല്ലോ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ റീഫാക്ടർ ചെയ്യാന്ന് കാണിച്ചതാണ് അപ്പൊ ആദ്യം നമുക്ക് വേണ്ടത് ഈ ഡിവ് റിമൂവ് ചെയ്യാനാണ് ഈ ഡിവ് റിമൂവ് ചെയ്യാം കാരണം നമുക്ക് ഈ ഡിവിന്റെ ആവശ്യമില്ല കാരണം നമ്മൾ ആകെ ഒരു ടു ഡു ആപ്പാണ് റിട്ടേൺ ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പൊ സേവ് ചെയ്തിട്ട് ബാക്കി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിലൊരു വ്യത്യാസം കാണില്ല കാരണം ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് വർക്ക് ആവുന്നുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് ഇത് ക്ലാസ് കമ്പോണന്റ് മാറ്റിട്ട് ഫംഗ്ഷൻ കമ്പോണന്റ് ആക്കുക എന്നാണ് നമ്മൾ അടുത്ത ടാസ്ക് അപ്പൊ അതിനുവേണ്ടി ടോപ്പിലുള്ള ഫുള്ള് റിമൂവ് ചെയ്യും ഈ എക്സ്റ്റൻഡ് കമ്പോണന്റും റിമൂവ് ചെയ്യും ഇവിടെ നമ്മൾ ആപ്പിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ ഫംഗ്ഷൻ എഴുതാം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആരോ ഫംഗ്ഷൻ എഴുതാൻ വേണ്ടി കോൺസ്റ്റന്റ് എഴുതാം എന്നിട്ട് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ബ്രാക്കറ്റ് ആരോ ഫംഗ്ഷൻ അത് ചെയ്തതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് ഈ റെൻഡർ ഫംഗ്ഷൻ റിമൂവ് ചെയ്യാം കാരണം റെൻഡർ ഫംഗ്ഷൻ ക്ലാസിന്റെ മെത്തേഡ് ആണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സേവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ആ സെയിം ഔട്ട്പുട്ടാണ് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നല്ല ക്ലീൻ ആയിട്ടുണ്ട് നേരത്തെ കാട്ടും ഇനി നമുക്ക് ഈ കമ്പോണന്റിന്റെ ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ ഈ കമ്പോണൻ നമുക്ക് റിമൂവ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഈ കോഡ് ആക്ച്വലി നമുക്ക് ഇനിയും ചെറുതാക്കാൻ പറ്റും ഇത് ഇനി നമുക്ക് ഒപ്റ്റിമൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ഈ റിട്ടേൺ ഫംഗ്ഷൻ എടുത്ത് കളയാം കാരണം നമ്മൾ ആരോ ഫംഗ്ഷൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് നമുക്ക് റിട്ടേൺ ഫംഗ്ഷൻ ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ബ്രാക്കറ്റ്സും എടുത്ത് കളയാം ഇപ്പോൾ നമ്മളെ കോഡ് ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു ലൈനായി ഇതിപ്പോൾ സേവ് ചെയ്തിട്ട് ബാക്കി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ആ സെയിം ഔട്ട്പുട്ടാണ് കിട്ടുക ഇത് ആക്ച്വലി നമുക്ക് ഇനിയും ഒപ്റ്റിമൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അത് ഒപ്റ്റിമൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമുക്കിപ്പോൾ ഇവിടെ എക്സ്പോർട്ട് ഡിഫോൾട്ട് ആപ്പ് എന്ന് എഴുതുന്നില്ലേ ഈ ലൈൻ നമുക്ക് അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് എക്സ്പോർട്ട് ഡിഫോൾട്ട് മാത്രം കോപ്പി ചെയ്തിട്ട് ഈ ആപ്പ് എന്നുള്ളത് റിമൂവ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് ഇവിടെ നമുക്ക് എക്സ്പോർട്ട് ഡിഫോൾട്ട് കോൺസ്റ്റ് ആപ്പിൻ്റെ പകരം നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഇവിടെ എക്സ്പോർട്ട് ഡിഫോൾട്ട് പിന്നെ ബ്രാക്കറ്റിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്താൽ മതി ഇത്രത്തോളം നമുക്ക് ഇ എസ് എക്സ് സിൻഡാക്സ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ചെറുതാക്കാൻ പറ്റും ഇതിപ്പോൾ സേവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ബാക്കി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇപ്പോഴും ആ സെയിം ഔട്ട്പുട്ടാണ് കിട്ടുന്നത് ഇവിടെ ഞാൻ ടൈപ്പ് ചെയ്താലൊക്കെ എല്ലാതും ആഡ് ആവുന്നുണ്ട് അപ്പം ഇത് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഉപയോഗിക്കാൻ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യില്ല ഇത് കുറച്ച് കൂടി നിങ്ങൾ എക്സ്പീരിയൻസ് ആയതിനു ശേഷം പിന്നെ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ കുഴപ്പമുണ്ടാവില്ല കാരണം ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഇവിടെ എന്താണ് ഫംഗ്ഷൻ എന്താണ് ഈ ക്ലാസിൻ്റെ പേര് കാരണം നിങ്ങളിപ്പോൾ ചെയ്ത കോഡ് ഇപ്പോൾ അധികം എക്സ്പീരിയൻസ് ഇല്ലാത്ത ഒരാൾക്ക് പാസ്